আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আজকে শুক্রবার আর এখন বাজে সকাল ঠিক সাড়ে নয়টার মতো তো আজকে সকালের নাস্তা আমাদের জন্য আর কি বানাচ্ছি এটা হলো পাস্তা চিজি পাস্তা আর কি তো পাস্তার রেসিপিটা শেয়ার করলাম না যেহেতু দুপুরের রান্নাগুলো আজকে শেয়ার করব কি কি রান্না করতেছি তো সেই জন্য আর পাস্তার রেসিপি শেয়ার করলাম না এখন আসলে অনেক সময় হয়ে গিয়েছে প্রায় সাড়ে নয়টা বেজে গিয়েছে তো সকালের নাস্তাটা খাবো তো সেই জন্য তাড়াহুড়ো করে পাস্তাটা রান্না করে নিচ্ছি আর সুট দিলাম না তো আমার পাস্তাটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে এখন নাস্তাটা খাবো খাওয়ার পর ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আমার দুপুরের রান্নাটা শেয়ার করব তো এখনকার মতো ক্যামেরাটা অফ করে দিচ্ছি আমি যখন আবার রান্না করব তখন আবার ক্যামেরাটা অন করব সবাই আমার সঙ্গেই থাকবেন আশা করি এই তো চলে এলাম কিচেনে আর এখানে আমি সবজি রান্না করব কাঁকরোল আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা সবজি রান্না করব আর সেই জন্য এখানে আমি একটু পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিলাম ব্রাউন কালার করে এখন আমি এখানে রসুন বাটা আর আদা বাটা অ্যাড করে দিলাম টেবিল চামচের মতো আর হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া সব কিছু হাফ টি স্পুন করে দিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া আর জিরে গুঁড়াও তো চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ চিংড়ি মাছ দিয়ে সবজিটা রান্না করলে বাচ্চারাও খেতে চায় আমার বাচ্চাগুলো যেহেতু কাটা যুক্ত মাছগুলো তেমন বেশি পছন্দ করে না তো সেই জন্য কিন্তু চিংড়ি মাছটাই বাসায় বেশি আনা হয় তো আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে সবজিগুলো দিয়ে দিলাম এখন খুব ভালো করে কষিয়ে নেব তারপর আমি ঝোলের পানিটা অ্যাড করে দেব আর আমার সকল লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সের কাছে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর আমার ভিডিওটা আপনারা দেখে নিতে পারবেন যারা আমাকে পছন্দ করেন আমার ব্লগুলোকে ভালোবাসেন তো ভিউয়ার্স এই পাশ থেকে আমি চিংড়ি মাছের একটা ভুনা করতেছি পেঁয়াজের ভুনা তো পেঁয়াজ দিয়েছি আমি এখানে বড় সাইজের প্রায় চারটার মতো পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিলাম আর আমি পেঁয়াজটা ভাজা হওয়ার পর চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে অল্প পরিমাণ হলুদ আর লবণ দিয়ে আমি এই পেঁয়াজের সঙ্গে চিংড়ি মাছটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিব আর এতে করে চিংড়ি মাছটা একটু ক্রিসপি হবে খেতে ভালো লাগবে পেঁয়াজের ভুনাটা তো আমি যেভাবে রান্না করি সেটাই তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে এক টেবিল চামচ রসুন বাটা হাফ টি স্পুন আদা বাটা আর মরিচের গুঁড়া হাফ টি স্পুন আর জিরে গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া হাফ টি স্পুন করে দিচ্ছি তো এখন আমি সব মশলা পাতির সঙ্গে মশলা মানে চিংড়িটাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেব তারপর অল্প পরিমাণ একটু পানি দিয়ে আমি এটাকে শুকনা পেঁয়াজের ভাজি যেটা সেটা করে নেব আর কি তো আজকে তো শুক্রবার আমি কিন্তু বাসায় আর বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ যেহেতু তো সকাল থেকে আর বাহির যাওয়া হয়নি বিকালে হয়তো বাহিরে যাব একটু কাজ আছে তো এই জন্য আমি আর সকাল থেকে মানে কি কি কাজ করলাম সেগুলো আর দেখাইনি তো বিকালে যেহেতু বাহিরে যাব তখন হয়তো আবার ক্যামেরাটা অন করব আর যদি শ্যুট করি সেটা আগামী ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো আমার চিংড়ি মাছের বোনাটা কিন্তু খুব ভালো করে আমি কষিয়ে এখন অল্প পরিমাণ একটু পানি দিয়ে দিলাম যেন মশলার র ফ্লেভারটা চলে যায় তো সেই জন্যই কিন্তু পানিটা দেয়া আর এখানে আমি দুই তিনটা কাঁচা মরিচ আর অল্প পরিমাণ ধনিয়া পাতা অ্যাড করলাম এটা হলো বিলাতি ধনিয়া পাতা তো এটার পাটটা কিন্তু খুবই ভালো লাগে আমার কাছে তো এক এক অঞ্চলে হয়তো এক এক রকম নামে এই ধনিয়া পাতাটাকে ডাকে তবে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আমরা এটাকে বিলাতি পাতা বলেই চিনি তো আমার চিংড়ি মাছের পেঁয়াজ ভাজিটা হয়ে গিয়েছে অপর পাশ থেকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কাঁকরোল আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে যে একটা কারি বসিয়েছিলাম সেটার কি অবস্থা তো এই তো আমার তরকারিটাও মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে এখানে ঝোলের পানি অ্যাড করে দিব তো গতকাল রাত থেকে কিন্তু ঢাকায় খুবই মানে বৃষ্টি হচ্ছে আর সকালবেলা উঠে দেখি যে আকাশের অবস্থা এতটাই মেঘলা মানে কি বলবো বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে 
সেজন্য আর বাজারে যাওয়া হয়নি আর বাসায় আমার অন্য কোনো কিছু ছিল না চিকেন বিফ এগুলো ছিল না তো সেজন্য শুধু চিংড়ি মাছটাই ছিল আর আজকে চিংড়ি মাছ দিয়েই আমি তিনটা আইটেমের তরকারি রান্না করব যেহেতু বৃষ্টি ছিল বাইরে যাইনি আর চিংড়ি মাছটাই ছিল ফ্রিজে তো সেজন্য কিন্তু চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি বাসায় যা ছিল সেগুলোই রান্না করতেছি তো আমার তরকারিটাও কিন্তু মোটামুটি হয়ে এসেছে এখানে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর সবজিতে কিন্তু কাঁচামরিচের ঝালটা খুব ভালো লাগে যারা কাঁচামরিচের ঝালটা পছন্দ করেন তারা চাইলে কিন্তু গুঁড়া মরিচটা স্কিপ করতে পারেন তো আমি এখন কিছু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব আমার তরকারিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আসলে বৃষ্টির দিনে বাহিরে যেতে ইচ্ছে করে না তো বাসায় তেমন মাছ মাংস কোনো কিছু ছিল না শুধু চিংড়ি মাছ ছিল তো চিংড়ি মাছটা নামিয়ে আর ফ্রিজে যা সবজি ছিল সেগুলো দিয়েই আজকে শুক্রবারের রান্না বান্নাগুলো করলাম তো ভিউয়ার্স আশা করি আজকে রান্না বান্নার রেসিপিগুলো যারা নতুন গৃহিণী তাদের অনেকটাই উপকারে আসবে তো সেজন্য এই রান্না বান্নাগুলো শেয়ার করা আসলে তার চেয়েও বড় কথা হলো আমি প্রতিদিন আমার লাইফ স্টাইলটাই শেয়ার করি আমি যা যা কাজকর্ম করি সেগুলোর মধ্যেই কিছু কাজকর্ম আমার ব্লগে তুলে ধরার চেষ্টা করি এটা হলো কচু আর এই কচুটা অনেক দিন হয়ে গিয়েছে ফ্রিজে আমি ভাব দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো এখন নামিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি কচুর যে একটা গোড়া আছে সেই গোড়াটা আর কি এটা কচুর পাতাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর এই কচুটা পূর্বাচল থেকে আনা হয়েছিল তো আমি ভাব দিয়ে ফ্রিজে রাখা রেখে দিয়েছিলাম আর কি ডিপে তো এখন নামিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিলাম আর এটা আমি রান্না করব চিংড়ি মাছ দিয়েই তো এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি আর চিংড়ি মাছ আমি একসঙ্গেই দিয়ে দিলাম আমি পেঁয়াজটাকে ব্রাউন কালার করে নিব না আমি কচুটা যেভাবে রান্না করি তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি তো এখানে পেঁয়াজটা আমি চাচ্ছি যে হালকা মানে ভাজা তো সেই জন্য চিংড়ি মাছ আর পেঁয়াজ অল্প হলুদের গুঁড়া দিয়ে আমি এটাকে একটু ফ্রাই করে নিব তারপর আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দেব তো কচু রান্নার সময় আমি সব সময় একটু গরম মশলা অ্যাড করি তেজপাতা আর দারুচিনি তো এই দুইটা দিলে ফ্লেভারটা একটু ভালো আসে তো এখন আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া তো সব মশলা পাতেই দিচ্ছি আর কচুর পরিমাণটা যেহেতু আমার কম তো সব কিছু আমি হাফ টি স্পুন করে দিচ্ছি আর স্বাদ মতো লবণ আমি লবণটা একটু কমই দিচ্ছি যখন আমি কচুটাকে সিদ্ধ করেছিলাম তখন কিন্তু আমি অল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে সিদ্ধ করেছিলাম তো সেজন্য এখন লবণের পরিমাণটা একটু কমই দিলাম তো আসলে যে যার স্বাদ মতো লবণটা অ্যাড করে নেবেন তো আমি একটু ঝোলের পানি অ্যাড করে দিলাম সরি ঝোলের পানি না মশলাটা কষানোর জন্য একটু পানি দিয়ে দিলাম এতে করে মশলার যে একটা কাঁচা গন্ধ সেটা দূর হয়ে যাবে আর এই মশলাটার পানিটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন আমি এখানে কচুটা দিয়ে দিব তো পানিটা টেনে গিয়েছে তেলটা উপরে ভেসে গিয়েছে এখন আমি কচুগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এইখানে আমি কচুটাকে একদম নেড়ে চেড়ে একদম ভাজা ভাজা করে নেব যতক্ষণ না কচু থেকে পানিটা শুকিয়ে যাচ্ছে আর এ রান্নাটা আসলে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে এভাবেই রান্না করে অনেকে হয়তো ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করে কেউ নিরামিষ রান্না করে যে যেভাবেই রান্না করেন না কেন কচুটা কিন্তু যেভাবেই রান্না করা হয় আমার কাছে খেতে ভালোই লাগে তো আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে করলাম আসলে কাটাওয়ালা মাছগুলো আমার খেতে বেশি একটা ভালো লাগে না তো ইলিশ মাছ দিয়ে করলে কিন্তু ভালোই হয় তবে আমি সেটা খেতে পারি না অনেক কাটা কাটা হয়ে যায় সেই জন্য আর কি তো একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম এখন আমি তিন চার মিনিটের মতো এটাকে আরও রান্না করব মানে ভাজা ভাজা করব যতক্ষণ না এটা প্যানের গা ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো রান্না বান্না শেষ করলাম বাচ্চাদেরকে সাবার দেওয়ালাম আমি নিজেও আমার সাবার নিলাম তারপর এখন আমি আমার খাবারটা খাবো আর বাচ্চাদেরকে সাবার দিয়ে আমি এদের খাবারটা খাইয়ে দিয়েছি যেহেতু আমি একটু লেটেই খাচ্ছি তো সেই জন্য আর কি তো আমার খাবারটাও আমি রেডি করে নিলাম এই তো চিংড়ি মাছের পেঁয়াজ ভাজি আর কচু আর কাঁকরুল দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করেছি সেটা 
তো আজকে দুপুরের জন্য আমার এই তিনটা আইটেম তো ভিউয়ার্স আমার রান্না কিন্তু এগুলোই ছিল আর এখন বাচ্চাদের খাওয়ানো শেষ এখন আমার নিজের খাবারটা আমি খাবো খেতে কিন্তু বিষ পছন্দ করি তাই না তবে আমি ছোটোবেলা থেকেই কাটাযুক্ত মাছগুলো খেতে পারি না এটা আমার হয়তো দুর্ভাগ্য নাকি সৌভাগ্য আমি জানি না আর আমার বাচ্চারাও সেম একই অবস্থা তো মাঝে মাঝে শিং মাছ বা যে মাছগুলোতে কাটা কম সে মাছগুলো আনি তো চিংড়ি মাছটা আসলে আমার ফ্রিজে সব সময় থাকে আজকে এমন একটা অবস্থা মাছ মাংস কোনো কিছুই ছিল না আর যেহেতু শুক্রবার ভেবেছিলাম যে নিয়ে আসব আর এতটাই ব্যস্ত থাকি ইদানিং যে বাজারে যাওয়ার মতো সময়টাও পাচ্ছি না বিশাল আজকে বিকালে হয়তো বাজারে যাব মাছ মাংস যা যা লাগে তো সেগুলো নিয়ে আসব তো ভাতের চাউলও মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে তো চাউলটাও আনতে হবে তো খাবারটা খাচ্ছি আর মোস্তফা আমার পাশেই বসে আছে আমি যখন ভয়েস দিচ্ছি আর কি তো যাই হোক ভিউয়ার্স আশা করি আজকের ব্লগটি অনেক বেশি এনজয় করেন সবাই তো আমি আমার খাবারটা এনজয় করি আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন আর শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা উপভোগ করুন তো শুক্র শনিবার এই দুইটা দিন আসলে অনেক আরামে থাকতে ইচ্ছে করে আর শুক্র শনিবারগুলো আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ছোট হয় কখন যে শেষ হয়ে টেরও পাই না তো যাই হোক আজকে আমার আরও কিছু কাজ আছে বিকেলবেলা বাহিরে যেতেই হবে বাজার সাজার করতে হবে আর বাকি কর্মগুলো শেষ করব। বাচ্চারা যেহেতু স্কুল নেই বাচ্চাদের বাসায় টিচার নেই তো সেই জন্য এদেরকে নিয়ে হয়তো একটু ঘুরতেও যেতে পারি তো যাই কিছু করি না কেন আমি শ্যুট করে রাখবো আগামীকালকের ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব আর এই তো চিংড়ি মাছ দিয়ে তো খাচ্ছি তরকারিটা কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে তো আশা করি আপনাদের কাছে হয়তো ভালো লাগবে যাদের কাছে ভালো লাগে তারা বাসায় একবার হলো ট্রাই করবেন আমি যেভাবে রান্না করেছি আমি আসলে কাউকে রান্না শিখাচ্ছি না আমি যেটা কু আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর যারা নতুন গৃহিণী বা ব্যাচেলার ভাইরা আছেন তারা আমার রান্নাগুলো ফলো করে অনেকেই তো তাদেরকেই বলছি যদি ভালো লাগে তাহলে বা ট্রাই করতে পারেন আর ট্রাই করার পর আপনাদেরটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের সাহায্যে জানাতে পারেন আপনাদের মূল্যবান মতামত নিচে কমেন্ট অপশন আছে সেখানে কমেন্ট করবেন আর আমার ব্লগগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন আমি আশা করি তো কচু শাক দিয়ে খাচ্ছি কচু শাক তরকারিটাও কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হয়েছে আর এখন খাবো কাঁকরোল আর চিংড়ি মাছ আর যে তরকারিটা রান্না করেছি এটা তো এটা আমার কাছে কিন্তু অনেক পছন্দের একটা তরকারি তো আমার খাওয়া দাওয়া তো চলছে খাওয়া দাওয়া শেষের দিকে এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার ব্লগটা সবাই দেখার জন্য অনেক অনেক বেশি সবাইকে ধন্যবাদ আর মন থেকে অনেক বেশি ভালোবাসা এভাবে আমার সাথে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন যারা আমাকে ভালোবাসেন আর যারা ভালোবাসেন না তাদের দরকার নেই আর যারা বেশি বেশি আমাকে ভালোবাসেন তাদেরকেও আমি অনেক বেশি ভালোবাসি আমার মন থেকে অনেক বেশি দোয়া করি তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আমি আমার খাবারটা শেষ করি আপনারা থাকুন আমার পাশে আল্লাহ হাফেজ